వెల్కమ్ టు స్మూతీస్ చల్లగా హాయిగా ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా కార్మికుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మరి మనందరం కూడా కష్టం చేసుకొని చక్కగా అందరం కూడా కార్మికులమే అండి వీళ్ళు వాళ్ళు అని పార్షాలిటీ లేకుండా మనంతటి మనం హ్యాపీగా కష్టపడి కృషి చేసి మనందరం సెల్ఫ్ గా సక్సెస్ అయ్యాము అంటే మన దేశాన్ని కూడా సక్సెస్ చేసినట్టే కాబట్టి వాళ్ళతో వీళ్ళతో పోల్చుకోవడం మానేసి మనంతట మనమే మనతో మనమే కంప్లీట్ చేసుకుంటూ సక్సెస్ అవ్వాలని ఈ రోజు ఈ మే డే సందర్భంగా నేనైతే ప్రామిస్ తీసుకున్నాను మీరు కూడా ప్రామిస్ తీసుకుంటూ మరి ఈ రోజు మనం మన షో ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం మీ గోల్స్ ని మీరు అత్యంత త్వరగా రీచ్ అయ్యేట్టు మీకు బోలెడంత ఎనర్జీ ఇచ్చే స్మూతీని నేను ఈ రోజు మీకు చూపించిపోతున్నాను అదేంటి అంటే సొరకాయ ఖర్జురం స్మూతి సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం నేను స్టార్ట్ చేసేస్తాను మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వండి సో బేసిక్ గా సమ్మర్ కాబట్టి మనం వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సొరకాయలు పొట్లకాయలు బీరకాయలు ఇలాంటివి అనమాట మామూలుగా మనకి ఈ కాలంలో మనం తినే వెజిటబుల్స్ చాలా తక్కువ అయిపోయాయి స్లిమ్ గా ఉండాలి అని చెప్పేసి కీర దోసకాయ ఒకటి తింటాం వాటర్ కంటెంట్ ఉన్నది ఫ్రూట్స్ లో ఏమో పుచ్చకాయ ఒకటి తింటూ ఉంటాము అంత మించి ఆలు తింటాము టొమాటో తింటాం అంత మించి పెద్దగా వెజిటబుల్స్ గురించి కూడా చాలా మందికి కొంతమందికి తెలియని కూడా తెలియదు అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళ కోసమే అనమాట ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని స్మూతీస్ ఇది స్మూ సొరకాయ నేను యాక్చువల్లీ గ్రేట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అండ్ అలాగే మామూలు మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి ఎండాకాలంలో నేను ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పాను మీకు కూడా తెలుసు ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువగా కాకుండా కొంచెం వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న వెజిటబుల్స్ ని చక్కగా ఒక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి లేదా అది కూడా వేయకుండా చక్కగా పోపు వేసేసుకొని డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని అందులో వేసేసి ఆ వెజిటబుల్స్ ని కొంచెం ఉప్పు వేసి మక్క పెట్టేసుకొని అలా తింటే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి లేదు ఇంకా రాగా తీసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అంటే రాగా తీసుకోవాలి అంటే డైరెక్ట్ గా చాలా కష్టం కాబట్టి మనం ఏం చేసి ము ఇలా స్మూతీస్ లాగా ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట స్మూతీస్ లో మనం పొట్లకాయని యూస్ చేసుకోవచ్చు బీరకాయల్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే సొరకాయ ఈ రోజు నేను వాడుతున్నాను దానిని యూస్ చేసుకోవచ్చు మరి ఈ రోజు అయితే సొరకాయతో చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఈ స్మూతీని మీరు ఫాలో అయిపోండి సో ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ సొరకాయ సో ఇప్పుడు దీన్ని బ్లెండ్ చేసేద్దాం సో ఆల్రెడీ గ్రేడ్ అయిపోయింది నేను కొంచెం ఇంకొంచెం బ్లెండ్ చేస్తాను బట్ అందుకంటే ముందు ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అండి మామూలుగా ఎండాకాలం కదా వెజిటబుల్స్ రెగ్యులర్వి కాకుండా రూట్ వెజిటబుల్స్ తినాలనుకోండి చాలా ఆరోగ్యం అంటే ముల్లంగి కానీయండి లేదు అంటే క్యారెట్స్ ఎక్కువ తినాలి అలాగే చిలకడ దుంపలు చామ దుంపలు ఇవన్నీ కూడా తినాలన్నమాట కాకపోతే డీప్ ఫ్రై చేసుకోకుండా చక్కగా తిరగమాతలో వేసుకొని లేదంటే ఉడికించి మగ్గించి ఇలా తింటే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడైతే ఇందులో నేను బొప్పాయి వేస్తున్నాను సో బొప్పాయి కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అండ్ అలాగే దాంట్లో కూడా చాలా వైటమిన్స్ ఉంటాయి అందుకే ఇందులో యాడ్ చేశాను అండ్ అలాగే సొరకాయ ఏంటంటే వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఖర్జూరం వెరీ టేస్టీ యాక్చువల్లీ డేట్స్ లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేట్స్ ఉంటాయి కదండి సో మామూలుగా కూడా మనకి చాలా దొరుకుతూ ఉంటాయి చాలా వెరైటీస్ దొరుకుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడైతే హనీలో నానబెట్టిన డేట్స్ అండ్ అలాగే హనీలో నానబెట్టిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తో కలిపి ఇలా వెరైటీస్ లో దొరుకుతున్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే మీరు అలాంటివి తీసుకోవాలి అనుకుంటే నో ప్రాబ్లం బట్ కాకపోతే ఏంటంటే అలా నిల్వ ఉంచుతారు కాబట్టి అదేంటంటే దాంట్లో కూడా కెమికల్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు అలా హనీలో కానీ అలా చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరే ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటే దాట్ వుడ్ బి గుడ్ సో ఎప్పుడైనా అవి పాడైపో తేనెలో ఉంటే ఖచ్చితంగా కాకపోతే అందులో కొంచెం ఇలాచీ ఫ్లేవర్ కానివ్వండి అలాంటివి వేస్తే ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ రోజులు ఏంటంటే ఆ ఫ్లేవర్ పోకుండా లేదంటే అవి పాడైపోకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఖర్జూరం కూడా వేస్తాను కదా దీన్ని బ్లైండ్ చేసేస్తాను 
ఓకే ఈ బాగా బ్లెండ్ అయిపోయింది ఇది కొంచెం అంటే మరి వాటరీగా అలా ఉండదు అక్కడక్కడ ఖర్జూరం తగులుతూ అక్కడక్కడ బొప్పాయి తగులుతూ అక్కడక్కడ సొరకాయ చాలా బాగుంటుందండి నిజంగానే డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ మనకి తగులుతూ ఉంటాయి అనమాట సో క్రంచీగా అలాగా ఎనీవేస్ ఇందాక చెప్పాను కదా తేనెలో ఖర్జూరం ఇప్పుడు చాలా మంది తింటున్నారు ట్రెండ్లో ఉంది ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి సో ఇదేంటో తెలుసా మనకి టూ టైప్స్ లో మనకు పనికి వస్తుంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు బాగా సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు లావ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది తినటం వల్ల వాళ్ళ బాడీలో వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు అనమాట అదే లావుగా ఉన్న వాళ్ళు సన్నగా అవ్వాలి అనుకున్నా ఇలా తేనెలో నానబెట్టుకున్న ఖర్జూరం తినడం వల్ల వెయిట్ తగ్గుతారు ఒకటి అది వెయిట్ తగ్గడానికి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆ వాటర్ రిటెన్షన్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిని ఖర్జూరం బయటకు పంపించేస్తుంది అండ్ ఈ బాడీ గెయిన్ చేయడం అనేది ఎట్లా అంటే సో బిఎంఐ ఉంటుంది జనరలీ ఎవరికైనా సరే మన హైట్ ని బట్టి మన వెయిట్ ఇంత ఉండాలి అని క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అలాగే ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనం ఇంత ఉండాలి అన్న దానికంటే మనం తక్కువగా ఉంటే కనుక మనకు అది ఆ ఫ్యాట్ ని ఇంక్రీజ్ అయ్యేట్టు బాడీలో మెటబాలిజం ని ఈక్వలైజ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఖర్జూరం ఏదైతే ఉందో అది సో దానివల్ల మనకి బాడీ వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొంచెం ఆకలి లేని వాళ్ళు కూడా ఖర్జూరం తినడం వల్ల ఆకలి వేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట బట్ ఫస్ట్ మీరు కనుక దీన్ని యూస్ చేయాలి తేనెలో నాన్ పెట్టిన ఖర్జూరాన్ని మీ బాడీ వెయిట్ లూజ్ అవడానికి కానీ గెయిన్ అవడానికి కానీ వాడాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మీ బిఎంఐ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మీరు ఇది స్టార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ టూ టైమ్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట సో ఆ సురకాయ అలాగే బొప్పాయి ఖర్జూరం చక్కగా బ్లైండ్ చేసేసాము ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేస్తాను అంటే పెరుగు జస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ పెరుగు వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను నెక్స్ట్ జీలకర్ర పొడి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను లైట్గా ఇప్పుడు ఇంకొకసారి బ్లెండ్ చేసేస్తాను అండ్ అలాగే ఫైనలీ ఇందులో నేను వేసే ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి అంటే కొద్దిగా సగ్గు బియ్యం కూడా సగ్గు బియ్యం చక్కగా చల్లవ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది యాడ్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం యాడ్ చేస్తారో ఆ తర్వాత మీరు మరీ ఎక్కువగా బ్లైండ్ చేయకుండా జస్ట్ కొంచెం బ్లైండ్ చేస్తే అంటే ఆ సగ్గు బియ్యం చక్కగా స్మూతీలో కలిసేంత వరకు బ్లైండ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఆఫ్టర్ ఫైనల్ బ్లెండింగ్ ఇదిగో ఇలా ఉందన్నమాట చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ కూడా సో మరి నేను వెళ్ళి సర్వింగ్ గ్లాస్ తీసుకొచ్చి అందులో షిఫ్ట్ చేస్తాను ఇలా గ్లాస్ లోకి తీసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా పైనుండి ఖర్చూరం అలాగే కొద్దిగా జీడిపప్పు కట్ చేసుకున్న జీడిపప్పు దీంట్లో కావాలి అంటే మీరు బాదం లాంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇట్స్ ఓకే అండ్ లాస్ట్ లో కొద్దిగా స్వీట్ టచ్ చేయడం మనకు అలవాటు కదా మన స్మూతీస్ అన్నిటికి సో దానికోసం హనీ తేనె రెడీ అయిపోయిందండి సొరకాయ ఖర్జూరం స్మూతీ లుక్ అయితే చాలా టెంప్టింగ్ గా ఉంది మరి టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి అంటే మాత్రం నేను టేస్ట్ చేయాలి అందుకంటే ముందు తినికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మీకోసం మరోసారి చూడండి సొరకాయ ఖర్జూరం స్మూతీకి కావాల్సిన పదార్థాలు జీరా పొడి అర టేబుల్ స్పూన్ సొరకాయ ఒక కప్పు తేనె రెండు టీ స్పూన్లు పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సగ్గు బియ్యం ఒక కప్పు బొప్పాయి ఒక కప్పు ఖర్జూరం ఆరు కాజు నాలుగు సొరకాయ ఖర్జూరం స్మూతీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బ్లెండర్ లో సొరకాయ వేసి బ్లెండ్ చేసుకుని బొప్పాయి వేసి మరోసారి బ్లెండ్ చేయాలి తర్వాత అందులో డేట్స్ పెరుగు జీలకర్ర పొడి సగ్గు బియ్యం వేసి చివరిగా బ్లెండ్ చేసుకుని సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసుకొని పైనుండి ఖర్జూరం జీడిపప్పు తేన వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో ఎమ్మీగా ఉండే సొరకాయ ఖర్జూరం స్మూతీ రెడీ సొరకాయ ఖర్జూరం స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేస్తాను ఓ 
బాగుందండి కాకపోతే ఫ్లేవర్స్ అన్ని మిక్స్డ్ గా ఉన్నాయి నేను అనుకున్నాను కచూరం ఫ్లేవర్ బాగా హైలైట్ అవుతుందని బట్ కచూరంతో పాటు సొరకాయ అండ్ అలాగే సగుబియ్యం ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ రియలీ రియలీ నైస్ చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ చాలా క్రంచీగా ఉంది బికాస్ మధ్య మధ్యలో మనకి నట్స్ తగులుతున్నాయి కచూరం పీసెస్ తగులుతున్నాయి అండ్ చొరకాయ తగులుతుంది బొప్పాయి సో ఇలా అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఒకే ఒకే ఒకసారి సిప్లో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ వన్ స్మూతీ ఐ థింక్ నాకైతే చాలా నచ్చింది అండ్ లైట్గా ఉంది హెవీగా ఉండదు ఇది వన్ గ్లాస్ పూర్తిగా మనం తీసుకున్నా కూడా హెవీగా ఉండకుండా చాలా లైట్గా ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎవరైనా డైటింగ్ చేస్తున్నా లేదంటే సమ్మర్లో ఈవినింగ్ టైంలో ఎక్కువ తినకుండా కొంచెం తక్కువ చేసుకోవాలి క్వాంటిటీ అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఒక టూ రోటీస్ అలాంటివి తీసుకొని ఇలాంటి స్మూతీ ప్రిఫర్ చేశారంటే దెల్ బీ ఫుల్ ఆల్ నైట్ సో మరి తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ అలాగే మన ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్లో వచ్చే అన్ని షోస్కి సంబంధించి వీడియోస్ అన్ని కూడా ఆన్లైన్లో ఉంటాయి మళ్ళీ వాటిని చూడాలి అనుకుంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేసి ఫేస్బుక్ లో యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు అలాగే మా ఈటీవీ అభిరుచి ఫేస్బుక్ పేజ్ కి ఒక థమ్స్ అప్ అండ్ యూట్యూబ్ ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు అంటే ఎప్పటికప్పుడు చక్కగా నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి మీకు వెతుక్కునే పని లేకుండా ఇలానే చూస్తూ ఉండండి రేపు నేను మళ్ళీ ఇంకో మంచి టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్మూతీతో మన స్మూతీస్ చల్లగా హాయిగాలో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి ఈటీవీ అభిరుచి బాయ్